வணக்கம் என் பேர் அருண்குமார் நான் கோயம்புத்தூரில் ஏபிடெக் இன்ஜினியரிங் எங்கள் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரிண்டிங் அலைன் மிஷினரிஸ் இப்போ புதுசாக ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறோம் இது வந்து பேப்பர் பேக் மேனுஃபேக்சரிங்க்கான ஃபுல் யூனிட் மிஷின் ப்ளஸ் வந்து இது இதுக்கு உள்ள மிஷினரிஸ் என்னென்னா சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் பேக் கிரீசி மிஷின் இப்போது நம்ம இதை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோம் எந்த இடத்துல கிரீசிங் வரணும் அப்படின்றதுக்காக மார்க் பண்ணிக்கோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ரப்பர் உள்ள ஃப்ளாட் வச்சுட்டு இதில் ஒரு ஹேண்டில் ஹேண்டில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பேப்பர் வந்து உள்ளே இன்சர்ட் ஆகும் இப்போது பிளேடுக்கு மேலே எல்லா மார்க்ஸும் இருக்கும் இப்போ நமக்கு தேவையான இடத்துல நம்ம மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரப்பர் உள்ள நம்ம மட்டை வச்சுட்டு உள்ளே ரொட்டேட் பண்ணணும் இது வந்து ஃபீமேல் இருக்கும் இது வந்து மேல் இப்போது இந்த மார்க்குக்கு நேரம் நம்ம இந்த ஃபீமேலுக்கு மார்க் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிடணும் டைட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த நம்ம மார்க் பண்ண மார்க்குக்கு நேரம் ஃபீமேல் மார்க் இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதை செட் பண்ணணும் இந்த மேல் மார்க் வர மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு மார்க்குக்கும் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் ரெண்டு மார்க் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இப்போ மொத்தம் ஆறு மார்க் இருக்குது ஆறு மார்க்குக்கு நேரம் ஆறு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நமக்கு இங்கே இருக்கணும் இப்போ இதில் நம்ம நாலு மார்க் நம்ம செட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த பக்கம் ரெண்டு மார்க் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு மார்க்குக்கும் நம்ம இப்போ செட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பண்ண ஆறு மார்க்குக்கும் நேரம் மேல் மார்க் போகிற மாதிரி இந்த பீஸ் வந்து நம்ம வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கைடுன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து கீழே ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது நம்ம தேவையான அளவுக்கு இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இதோட ஸ்டேட்ஸ் இதோட ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இல்லைன்னா பேப்பர் வந்து கிராஸ் ஆஃப் ஆகிடும் அதனால் இதோட ஸ்டேட் இதாக நம்ம இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேக் பண்ணிக்கலாம் பேப்பரோட சைஸ்க்காக இதில் போடி காடிஸ் இருக்குது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் நம்மளால் மூவ் பண்ணி வைக்க முடியும் இப்போது நமக்கு நமக்கு தேவையான அளவு இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த திக்னஸுக்கு எவ்வளோ இம்ப்ரெஷன் வேணுமோ அவ்வளோ இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் வரலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஜிஎஸ்எம் வரலாம் அப்போ ஒவ்வொரு ஜிஎஸ்எம் தேவையான இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுக்கணும் நம்ம அதை கையில் பிடிச்சி பார்த்தா தெரியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இம்ப்ரெஷன் கொடுத்தா மட்டும் போதும் இது மிஷினோட ஆன் மிஷினோட இது ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் மிஷின் ஆன் பண்ணும்போது மிஷின் ரன் ஆகும் இது ஸ்பீடு இது மிஷினோட டிஜிட்டல் கவுண்டர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷீட்ஸ் எவ்வளோ ஷீட்ஸ் போயிருக்குன்றதை நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்க முடியும் மூணு பீஸ் நம்ம வந்து டெலிவரி ஸ்டாப்னு சொல்லுவோம் பேப்பர் வந்து விழுங்கும்போது இதோட சைஸ்க்காக நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இது ஸ்பீடு கூட்டி குறைக்க வேண்டிய சார்மா இதனால் ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட் செய்யும் போது மிஷினோட ஸ்பீடு அது மிஷினோட ஸ்பீடு கூடும் மேலும் இந்த மிஷினை 
இப்போ நம்ம பேப்பர் பேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் பேப்பர் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்லைன்னா இந்த ஃபார்மை மட்டும் இப்போ விழுந்துருது இப்போ நம்ம ஒட்டிடுச்சு இல்லைங்களா நம்ம இதில் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஃபார்மை மட்டும் ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ ஒரு பேக் ஃபீஸ் ஆகுது அது ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இது பேர் ரோல் ப்ரெஸ் மிஷின் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு ஷீட் நம்ம இமீடியட்டாக வந்து ஒட்டிட்டு இமீடியட்டாக உள்ள ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இமீடியட்டாக அது ட்ரை ஆகிடும் ஒரே ஸ்பீடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஓடிட்டு ஓகேங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர் மோட் போடுவோம் இந்த டேபிள் வச்சு நம்ம எடுத்து மடிச்சு ஓட்டிட்டு இது ஜஸ்ட் இந்த கண்ணில் போட்டால் போதும் அதுவே உள்ளே வந்து நம்ம ஒரு ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்போ இமீடியட்டாக இமீடியட்டாக அது வந்து ஒவ்வொரு போர்டு இமீடியட்டாக நமக்கு வந்து ட்ரை ஆகி கிடச்சிடும் இந்த ரெண்டு பேருக்கு பேப்பர் பேக் மிஷின் மேனுஃபேக்சரிங் மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமான மிஷின் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ க்ரீஸிங் ப்ளஸ் கட்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வீ ஷேப்பில் ஒரு க்ரீஸிங்கும் ப்ளஸ் வந்து ஒரு கட்டிங்கும் அப்போலாம் மட்டும்தான் நம்ம பாட்டமாக க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டோப்பர் செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் மேலே டை இருக்குது என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் டை இருக்குது இதுக்கு பேர் தான் வீ க்ரீஸிங் நம்ம இந்த எட்ஜில் வந்து வீ ஷேப்பில் க்ரீஸிங்கும் ப்ளஸ் வந்து கட்டிங் இருக்கும் இப்போ மட்டும் தான் நம்மளால் பாட்டம் வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஷேப் இந்த இந்த வி ஷேப்பும் ப்ளஸ் இந்த கட்டிங் இருந்து வந்து இந்த பாட்டமுக்கும் க்ளோஸ் ஆகும் எப்போ தான் ஒரு பேக் இப்போ ஒரு பேக் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுக்கு பேர் தான் வீ க்ரீஸிங் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டினியூ போட்டது நம்ம பண்ண போகிறோம் நம்ம கட்டிங் செய் பண்ண இந்த சைடில் இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இதில் ஒரு பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஷேப் கிடைக்கும் நம்மளோட எல்லா ஷீட்டும் இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செஞ்சு விடுங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பத்தில் வந்து எந்த சைடு ஸ்டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ பாட்டம்லேயும் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இது வந்து உறிஞ்சு வரலாம் இந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஒன் செகண்ட் மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா இம்மிடியட்டாக ட்ரை ஆகிடும் அதுக்காக ரோல் ப்ரெஸ் இது வந்து ஐலட் பட்டன் சொல்லுவாங்க ஐலட் வந்து இது கோல்டு இது வந்து சில்வர் இதில் நமக்கு என்ன கலர் சூட் ஆகும் நம்ம பேக்கு என்ன சைஸ் சூட் ஆகுமோ அந்த சைஸ் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஐலட் பட்டன் இந்த ஐலட் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான மிஷின் இது இருக்குது இது வந்து ஒன்லி ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷின் இதில் வந்து ஐலட் இதில் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஓகேங்களா தென் இதில் வச்சு நம்ம இந்த ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ ஐலட் இது தான் ஐலட் பட்டன் சொல்லுவாங்க இது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக ஹேங் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹேங்கர் வந்து பிஞ்சுக்கிட்டு வந்துடும் அப்போ ஐலட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹேங்கர் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் பிஎவே பிடியாது இதோட ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இந்த ஐலட் பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறோம்
இது டேக் வந்து ஹேங்